ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மினி குக் மாஸ்டர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிஷ் சமைக்க போகிறோம்னா வாழைப்பூ வடையும் காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவும் சமைக்க போகிறோம் முதல்ல வாழைப்பூ வடை எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாழைப்பூ வடை செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பத்து பல் பூண்டு உரித்து அதை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம காரத்துக்காக வேண்டி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்க்கணுங்க வாழைப்பூவை முதலே நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க சுத்தம் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சளும் உப்பு போட்டு வேக வச்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே வாழைப்பூவை நல்லா சுத்தம் பண்ணி மஞ்சளும் உப்பு போட்டு வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அதை சேர்த்துட்டு அப்புறம் அதோட கொஞ்சம் பட்டை இது நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிடணும் அதையும் அந்த வாழைப்பூட வாழைப்பூவோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கணும் நல்லா ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க கடலை பருப்பு எப்பயுமே நல்லா அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் நம்ம முழுசாக கொஞ்சம் சேர்த்துக்கும் போது அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக தெரியும் நம்ம வடை முறுமுறுன்னு டேஸ்டாகவும் இருக்குங்க அதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் தனியாகவும் கடலைப்பருப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூற வச்ச கடலைப்பருப்பு தாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு இதெல்லாம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க நம்ம வடைக்கு அதோட நல்ல பொடிசாக நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க ஆனால் நல்ல பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் காரத்துக்காக வேண்டி பச்சை மிளகாய் போடுறோம் ஏற்கனவே அரைக்கும் போதும் ரெண்டு போட்டோம் இது வந்து வடையில் நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அதோடு சேர்த்து நம்ம கருகப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம வாழைப்பூ வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருப்போம் அதை பார்த்து பொறுத்து தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க பருப்புக்குண்டான உப்பு அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வடை தட்டி எடுக்கும்போது நம்ம போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு வடையில் எடுத்து நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வடை தட்டி எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதில் ஆயில் விட்டுக்குவோம் குழந்தைங்களுக்கு வாழைப்பூ எப்பயுமே நம்ம சமைச்சு கொடுக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து நம்ம வாழைப்பூ வடை தட்டி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வாழைப்பூ உள்ளே இருக்கிறது தெரியாது பட் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டேஸ்ட்டையும் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துடலாம் இன்னொன்று ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட்டு நம்ம கொடுத்துடலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த வடையோட மாவை நல்லா பால் மாதிரி எடுத்து வடை மாதிரி தட்டி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாங்க நல்லா அது கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டதுக்கப்புறம் மெதுவாக திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக அதை வேகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பூ வடை எப்பயுமே வீட்டில் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம ஃபுட்டில் வாழைப்பூ அல்லது வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை சேர்த்துக்கலாங்க இது வந்து கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்துங்க வாழைப்பூவில் வயிற்று புண்ணு ஆற்றும் பெரியவங்களும் நம்ம ஃபுட்டில் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம இந்த வாழைப்பூவை எடுத்துக்கலாங்க எப்பயும் நம்ம வாழைப்பூ பொரியல் வாழைப்பூ கூட்டு இந்த மாதிரி செய்கிறது கூட நம்ம மாற்றி ஜஸ்ட் ஒரு வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது வேலையும் அதிகமான வேலை கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக கொஞ்சம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வெளியே எடுத்துருங்க பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்குங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு இருக்குங்க ரொம்ப வித்தியாசமான 
புது டிஷ் ஆயிருக்கோங்க இந்த வாழைப்பூ வடை நம்ம போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே காலிஃப்ளவர் போண்டாக்கும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதெல்லாம் போட்டு முடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு வாழைப்பூ வெல்லாம் தனியாக ஒரு டிஷ்யூ வச்சு வாழைப்பூ வடையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணியில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு அது கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் கடலை மாவு ஒரு இரநூறு கிராம் கடலை மாவை வந்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவருக்கு வந்து இரநூறு கிராம் கடலை மாவு வந்து சரியாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதோட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டை நல்லா மிக்சியில் அடித்து அந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு பக்கோடாக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க இஞ்சி பூண்டும் அந்த வாசம் நமக்கு நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிடும்போதும் நல்லா தெரியும் அதோட கொஞ்சம் ரெட் ஃபுட் கலரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா லேசாக போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு வர்றதுக்காக வேண்டி நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறோம் அதோட கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்னால் கொஞ்சம் கலரும் சேர்த்து கொடுக்குங்க இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதோட உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா கடலை மாவு எப்பயுமே தண்ணி நிறைய ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக கட்டி கட்டியாக வந்து கடலை மாவு நின்றும் அந்த மாதிரி இருக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டிப்படாமல் அந்த கடலை மாவை நல்லா இது பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவரை ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா சுடு தண்ணியில் அந்த காலிஃப்ளவரை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் முக்கி நம்ம படைச்சட்டியில் போட்டு எடுத்துடலாங்க நல்ல மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக நமக்கு வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடு கிடைக்கும் சீக்கிரமாகவே காலிஃப்ளவர் வந்து நமக்கு வெந்துருங்க அதனால் நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் என்ன நல்லா சூடாக இருந்தனால சீக்கிரமாகவே வெந்திருக்கு திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வீட்டில் இருக்க நேரத்தில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க நல்ல மொறு மொறுன்னு ஈவினிங் டைம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டீயோட இந்த பக்கோடாவும் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக மொறு மொறுன்னு சூப்பராக வந்திருக்குலங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வீட்டில் இருக்கிற நேரம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களுக்குமே இது கொடுக்கலாம் ஏன்னா நல்ல சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நம்ம காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவும் இந்த வாழைப்பூ வடையும் ரொம்பவே ஹெல்தியானது தான் ஆனால் நம்ம பயப்படாமல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க இந்த நேரத்தில் வீட்டில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை செஞ்சு பாருங்க நிச்சயமாக ஹாப்பியாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ